പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഇവിടെ കുറെ ഫേസസ് എനിക്ക് ഓൾറെഡി പരിചയമുള്ളവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ എട്ടാം തീയതി എട്ടാം തീയതി വൈകിട്ട് രാത്രി മുതൽ ഇന്നലെ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി വരെ നമ്മളെല്ലാം ഒരു ടീമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കൽപ്പറ്റ നിയോജക മണ്ഡല എം എൽ എ ശശീന്ദ്രവർഗൾ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് സഹദ് അവർകൾ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ എൻ ഡി ആർ എഫ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം പതിനേഴ് പേരാണ് മരിച്ചത് ആ പതിനേഴ് പേരുടെ ബോഡീസ് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ഈ പതിനെട്ട് ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ വർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചരിത്രപരമായ ഒരു തിരച്ചിലാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത് പരമാവധി ഒരു മനുഷ്യർക്ക് എത്ര പരമാവധി എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര എഫേർട്ട് എടുത്താണ് നമ്മൾ ഈ മിഷൻ നമ്മൾ നടത്തിയത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എസ് വൈ എസ് സ്വാതന്ത്ര്യം ടീം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആറ് ദിവസം ബോഡി കിട്ടാതായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പതിനൊന്നാം തീയതി മുതൽ പതിനാറാം പതിനെട്ടാം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ബോഡി കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ആവേശത്തോട് വളരെ എന്തൂസിയസോട് എനർജിയോട് നിങ്ങൾ ഡെയിലി കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു എനർജി വരും ഞങ്ങൾ ബിക്കോസ് നിങ്ങളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഫീൽഡിൽ പോയി ഈ തെരച്ചൽ നടത്തുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത്ര ഒരു 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 ആവേശവും ഒരു എനർജിയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ വർക്കാണ് വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിരുന്നു പതിനെട്ടാം തീയതി ഒരു ബോഡി കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങളും പത്തൊമ്പത് ഒരു ടീം എസ് വൈ എസ് ടീം നിങ്ങൾ കുറച്ചു പേർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര ഒരു എഫേർട്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ വളരെ പ്രയാസം സൂചിപ്പാറ സ്ഥലത്തില് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത ആ തെരച്ചൽ അത് അത് ഓർക്കുമ്പോൾ വളരെ ഒരു ഒരു അഭിമാനം ഒരു ബഹുമാനം തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വർക്കാണ് ഇവിടെ ഉള്ള നിങ്ങൾ ഒവ്വോരുവരും ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സർവീസ് ടു മാൻ സർവീസ് ടു ഗോഡ് അല്ലേ സോ അങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തത് ഒരു അഞ്ച് ബോഡീസ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എടുത്ത എഫേർട്സ് മാക്സിമം എഫേർട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ ഒവ്വോരുവരും എനിക്ക് മുപ്പത് പ്രായം പോലും ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത് ഒരു ഇത്ര ഒരു വലിയ ഡിസാസ്റ്റർ നേരിടുമ്പോൾ എന്റെ അനുഭവ കുറവ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത് എന്റെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഐ എസ് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിംഗിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം കിട്ടിയത് അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടത്താൻ പറ്റിയത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒവ്വൊരു ആളുടെ സപ്പോർട്ടും ആണ് ഈ വോളണ്ടിയേഴ്സ് എല്ലാവരും വളരെ പ്രയാസത്തോട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഊണും ഉറക്കവും എല്ലാം മറന്നാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാം എട്ടാം തീയതി ഒമ്പതാം തീയതി രാവിലെ മുതൽ വർക്ക് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊരു തുടക്കമാണ് ഈ ഈ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എവിടെ പോയാലും ഏത് സ്ഥാനത്തിൽ എത്തിയാലും ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി വരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത വർക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വർക്കാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ഈ സർവീസ് എപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ വെച്ച് ഓർക്കും അതുപോലെ ഇനി പുനർനിർമ്മാണം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞാൽ നൂറോളം പേർക്ക് നമ്മൾ വീടും സ്ഥലം വാങ്ങി വീടും വെക്കേണ്ടിയ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാൽ മാത്രമേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോൾ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു പ്രളയം നമ്മൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ തന്നെ അതേ ഓഗസ്റ്റ് എട്ടാം തീയതി രാത്രി തന്നെ അതക്കാറ്റിലും രൂക്ഷിതമായ ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടായി നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പുതിയ ഒരു വയനാട് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി ആവശ്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഇത് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു പ്രളയം ഇത് നമ്മൾ മാറിക്കടക്കാം അങ്ങനെ അല്ല എല്ലാ വർഷവും ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കേരള കാണുന്നത് സോ നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ പതിനാ പതിനെട്ട് ദിവസം ഞാൻ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ജനപ്രതിനിധികളും എന്നെ പോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിങ്ങളെ പോലെ സന്നദ്ധ സംഘടനയിലുള്ള പ്രവർത്തകരും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ഈ പുനർനിർമ്മാണിക്കണം പുനർനിർമ്മാണിക്കണം പറഞ്ഞാൽ അതിജീവിക്കണം അതിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഉസ്താദ് സരുടെ ഉണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മളൊരു പുതിയ ഒരു കേരള പുതിയ മേപ്പാടി പ്രസിഡന്റോട് പ്രസിഡന്റ് കുറെ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇവിടെ ലീഡർ ആ ലീഡർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒറ്റ